必ずやろう日本最高の坂井豊ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますプーチンがですねウクライナの4つの州の併合というものにまあ予想通りこり踏み切ったということがまあ報じられましたよねまあ、住民投票なるものがでっち上げられてですねまあ州それぞれですが 87.1% からですねこう 99.2% が賛成したというまあその結果に基づいてですね住民たちの意思は明らかだとまあ嘘吹いて併合に動いたというのはまあ皆さんもよくご存知のところだと思います。まあ、ここは私は明らかだと思うんですがロシア擁護派の人はですねそれでもいやこれは民意を示されたものなんだっていうことで、まあ、認めるようなそういう主張をされていたりすることもあるんですけれどもこれさすがにおかしいって私はですね、えー、思っていただきたいと思うんですね。でそもそもですがこのロシアが軍事占領した地域でですよ銃を持ったロシア兵が個別訪問をした上でさてあなたはロシアへの併合に賛成ですか反対ですかというふうに尋ねてロシア兵がその結果を紙に書いて持ち帰るでそれでもって行われたこの選挙なるものの信頼性というものを認めることなのかできるんですかってことなんですよ。で今回の選挙にはですね国際監視団が入っているのだという、まあ、こういう主張もあったりするわけなんですけれども。まあ、信頼性のおける中立機関にこの依頼するというようなものでないとですね信頼の寄せられる監視にはならないということになりませんかねってことなんです。でそもそも選挙の監視に必要な人数って何人くらいになりますかってことです。私は少なくとも数千人規模になるんじゃないかななんてね思ったりするわけなんですけれどもそんな人数をどうやって集めてこのウクライナの4つの州に派遣したのでしょうか。でこの数千人の人たちの中立的な活動というものをですねロシア政府はどうやって担保したのでしょうかでそんなことがまるで出てこないのにいや国際監視団がいるから公正なんだっていうふうに主張するのは私ねだいぶおかしな話だと思うわけなんです。でご存知ない方もね、えー、多いと思いますが2014年のクリミア併合の時にはですねリトルグリーンメーンと呼ばれる謎の部隊がこれがですねそのクリミアの議会や空港というものを占拠して封鎖を行ったわけなんですね。で退役したロシア帝督のですねイーゴリ・カサトノフさんによるとなんですがこのリトルグリーンメーンはロシアの特殊部隊のあのスペツナズのメンバーだったんだよということを明らかにしています。そしてこのリトルグリーンメーンがですねこの占拠している国会において住民投票の実施が決定されてでロシアも加入しているはずのこの OECD の国際監視団がこうねそれを見るためにじゃあ入りましょうと言ったのをそれはダメだと言って排除してクリミアの併合のこの住民投票を行ったということもこれは、ね、私忘れてはいけないと思うんですよ。まあ、念のために言っておきますけれども私はねクリミア併合に先んじたマイダン革命と呼ばれる、まあ、当時のヤヌコビッチ大統領の追放劇ということについてはこれはね私はアメリカの謀略であるっていうのは証拠から見て間違いないというふうには思っていますだからアメリカが黒でロシアが白なんだというふうにですねまあその単純に考える人たちっていうのが、まあ、割といたりするわけなんですけれどもそれって本当に正しいですかっていうのはやっぱり考えてもらいたいわけです。アメリカの工作とロシアの工作がどちらもある中でアメリカの工作だけが表沙汰になっただけではないのかと。ロシアの怪しい動きが全てなかったなんてどうして言えるのかっていうふうにまあ思ったりもするわけなんですね。当然ながらアメリカの干渉はあってはならないものだったってことにもなりますがじゃあ他方ロシア側の干渉はあっても構わないものだったのかといったらそんなことはないでしょうってことなんです。で実際リトルグリーンメーンというですねまあ怪しい舞台やロシア帝国運動というこの過激な組織が様々に暗躍していたっていう事実をですね、なんで無視するのかってことなんですよ。
アメリカの暴略も見なきゃいけないけど、ロシアの暴略も見なきゃいけないですよね。両方対等に扱ってこそ、しっかりとした客観的なものの見方になるんじゃないですかっていうのが、これが私の主張なわけです。で、ちょっと話が脇に逸れたので、もう一度監視団の話に戻しますが、えー、ロシアンフリープレスという、まあ、報道機関のところにですね、まあ、監視団として名前の挙がった4人について、この人たちがどういう人たちなのかという紹介があるのを私見つけました。で、監視団の一人として名前の挙がったエリセオ・ベルトラージという、まあ、イタリア人がいるわけですが、彼は2013年にロシアの大統領令によって設立されたラシーヤ・シボードニャという国際通信社の通信員なんですね。で、別の監視団の一人として名前の挙がったアンドレ・ミシェル・クロード・チャン・クロスというフランス人がいるんですが、この人はフランス・ロシア教会のリーダーであり、クリミア併合に賛成し、クリミア併合後のですね、反ロシア制裁というものを、これを批判していた人物だということが書いてありました。以前にですね、ロシア議会選挙の監視を行った上で、透明性のある公正な選挙だったということを報告しているということもですね、えー、書かれていましたで別のその監視団の一人として名前の挙がったリュビカ・ブランシュコワというスロバキア人がいるんですけれども、えー、この人はロシア・ソビエト大学卒業生スロバキア協会の会長という人ですなんだかちょっとね、えー、よくわかんない協会っていう感じも、まあ、すると思うんですけれどもえー、まあこれは私も名前からの類推なんですが、まあ、ソ連時代を含めたロシアの大学の卒業生、えー、このスロバキア人卒業生のグループがあって、えー、そこの会長さんというそういうことのようですロシアにはモスクワ大学だとかサンクトペテルブルク大学だとかまあいろんな大学があったりするわけなんですけれどもそういうどこの大学を卒業したかっていうこととは関係なしに、まあ、ロシアの大学を卒業したスロバキア人は、まあ、みんなその集まりに入れるというそういう会議のようです。別の監視団の一人として名前の挙がったトーマス・レーパーというドイツ人がいるんですけれども彼はスプートニクなどのロシアの体制側のメディアに頻繁に登場する人物なんですね。で、ウィキペディアによると、ロシア政府と同じ主張を繰り返し、アンチ・シュピーゲルというブログをですね、長年書いて、同じ名前の YouTube チャンネルを運営し、まあ、ロシアの国営テレビに、まあ、繰り返し出演している、そういうタイプの人だということなんですね。で、そうすると、まあ、こうした人たちは、まあ、もちろんロシア人ではないっていうことにはなりますけれども、これでですね、中立的な人、独立的な人というふうに言われても、そりゃあ無理じゃないですか、国籍が違うということ以外で見た場合になんですが、ロシアとズブズブにつながってる人たちばっかりじゃないですかっていうことになってくるわけで、で、これでその中立客観的なですね、その監視が行われたなんていうのはですね、もうまさしく茶番っていうことになりますよね。でさて、まあ、ロシアといえば、先頃ですが、日本の外交官がですね、この目隠しをされたまんま、まあ、身動きが取れない状態になったあ形で、えー、その連行をされてですね、威圧的な取り調べを行った、まあ、こういう国であるということを忘れてはいけないと思います。つまり、えー、この相手国をですね、えー、ロシアが舐めてきた場合にはですね、平然とこの、外交官というものに対して、ちゃんとしたこう扱いをしなきゃいけないという、このウィーン条約違反を行うことが平気でできる国だっていうわけなんですよ。まあ当然ながらですが、この舐められる日本のあり方にも問題はあるんですが、まあそのことを問題にするよりもですよ、舐めた行為を行っているロシアこそをまず問題視すべきではないですかってことです。こういうことを平然と行えるロシアがですよ。国会主として平然として行われるロシアが、ウクライナにおいてはですね、ウクライナ人に対して、紳士的に振る舞っているんだ、なんていうふうに信じるのは、あまりにもおかしいっていうふうに思わないでしょうか。ロシアに親しみを感じている人たちにですね、私ね、こういう点で本当に冷静になってもらいたいな、っていうふうに思っているわけです。
さて慶應義塾大学のですね広瀬陽子教授によるとそもそもこの個別訪問で住民投票がなされた際にすでに招集令状も一緒に配られていたということをですね、えー、お話しされておりましたまたジャパンタイムズの記事、まあ、これはニューヨークタイムズの記事を転載したもののようですが、えー、クリミアで動員されている人たちの 80% がタタール人に偏っているっていうことなわけなんですね。えー、言っていることがね、わかりにくいかもしれませんけれども、クリミア半島にはですね、少数民族としてのタタール人というものが、まあ、ある程度の割合が存在しているわけなんですけれども、えー、当たり前ですが、タタール人が、あそのクリミア半島で主流になっているわけではないですから、動員される人たちのうちの 80% が、タタール人ってどう考えてもおかしいってことになるわけなんですね。で、そうすると何を考えているかといったら、ロシアの中においての少数派、白人ロシア人に対して、えー、スラブ系ロシア人に対して、まあ潜在的な脅威となり得る人たちを、この動員令を利用して集めて、戦場に投入して、抹殺しようみたいな感じのことまで考えているんじゃないかっていうことが、まあ、指摘されてたりするわけなんですね。まあ、もちろんそれは、まあ、単純にそうだっていうふうに、まあ、見るべきでもなくてその白人ロシア人というその主流派の人たちの反発をなるべく抑えるためにですね、まあ、少数民族のところにこの犠牲を強いるということをあえてやっている。まあ、単に戦争を遂行することが目的なんであってその少数民族の弾圧というものを目的とするものではないのだという、まあ、そういう理解は一応できるとは思いますがしかしこの少数民族の側からすればですね自分たちが狙い撃ちされているという反発を持つのはこれは当然の話だとも私は思うわけです。まあ、いずれにせよ、まあ、こうした無理くりの動員というものが、決して、えー、大した戦力にはならないということは間違いないですよね。で、すでにその動員された人たちがですよ、その戦争の最前線に駆り出されている、つまり、ロクスっぽ訓練もやらないまんまですね、なぜかこう送り出されているということまで、えー、もう分かっていたりするわけなんですけれども、そういうような形でこの全くこと戦いに対して余裕がないままとにかく人が亡くなったから補充をしていこうというこの動員のやり方をやってですね今の戦局というものを完全にひっくり返すなんてことは絶対に起きそうにないですよねそしてこうしたこの少数民族を犠牲にするやり方っていうのはですねこの戦争が終わった後にロシアの一体性というものを失わせる結果にこれはつながるであろうそれは独立運動が各地で起こってロシアの分裂につながる可能性というのはかなり高いであろうということこれは私まあ前から言ってると思いますが改めて主張しておきたいと思いますでロシアにとって致命的なのはですねロシア軍の武器の損失がまあ凄まじいレベルに達していてえー、このウクライナの3倍レベルにまで行っているってことなんですよね。で西側からですね絶えず最新の武器が供給されてくるウクライナとは対照的にロシアの方にはですねもうまともな武器というのがあまり残っていないであろうというのはこれはもう間違いないところです。ですでにですねソ連時代の武器、まあ、つまりもう30年以上前の武器というものを持ち出して使っているっていう報道もあるわけなんですね。まあ、それどころか第二次世界大戦中に使っていたその軍用車両が今引っ張り出されて使われているっていう話もあったりするんですけれどもまあ物持ちがいいっちゃ物持ちがいいってことにもなりますがしかしそんなものが本当に今その稼働できるのかちゃんと使えるのかっていう点においてはまあ疑問をねえ私なんかは感じざるを得ないところもあります。で、まあ、改めて言いますけれども、まあ、こんな状況になっていますから、動員令がですね、ほとんど効果を持たなかったということになるのは、もうさほど遠くない時期ではないかなというふうに私は思っているところがあります
。でこの中で私がおっかないと思っているのはロシア軍の占領地域にですねウクライナ側が攻撃を仕掛けるということを行った時に、ね、ロシア領が攻撃された我々は防御のために核を使うことができるのだなんていうことをですね、まあ、言い出しかねないということなわけです。で核兵器を使った場合にですね戦局を打開するということが可能なのかっていうことなんですけれどもこれは前にも言っているようになんですがこれ考えられないですよねむしろ国際的な非難がますます高くなっていって、えー、そのロシアの孤立というのをより一層進めることになりますよねさすがに核兵器を使ってあの中国がロシアを支援するっていうのはいくらなんでもそこまで来たら無理だろうというふうに見なきゃいけなくなると思います。でそうでなければ中国自体がですね全世界からソース感を食らうようなことになってくるわけでそんなリスクはさすがに中国は犯せないであろうとまあ私は見ているっていうことがあります。ですからそれをことによってこう打開できる見通しは立たないので使うことはないというふうにまあ信じたいというのはあるんですがまあしかしながらもう追い詰められていってですねもう何をするかわからないということにはなりかねないわけですから最悪の事態というものは一応頭に置いておかなくてはいけないしでその場合に西側はどうやってロシアに対峙するのか。あるいはあ、ロシアに核兵器を使わせないようにするために、事前にどういうプレッシャーをかけておくべきかというのは、これはしっかり考えておくというのが、これ西側の課題になると思います。さて、えー、ここでもう一つ私は重要な視点というのを、えー、改めて伝えたいと思うんですけれども、それは日本の安全保障を考えるという視点なわけなんですね。日本の安全保障というものを考えた場合にですね、ロシアが敗れて、プーチンが断罪されるという、この事態を招くということが、習近平を心底怖がらせるのに役に立つんじゃないかっていうことなんですよ。そして習近平がこのことに心底を震えるという状態になればこそなんですが、習近平がですね、台湾侵攻を考えるというようなことを、やめさせられるんじゃないかっていうことなわけなんです。これに対して最も有効なのが、ロシアが敗れてプーチンが断罪されるというその事態なわけです。まあ、さらに言えば、ロシアというものが解体されるというところにまで至るような事態、それを引き起こすということが、中国を徹底的に怖がらせるのに役に立つということを、これを分かってほしいんです。まあ逆の可能性は今はないと思いますけれども、ロシアが仮に勝利を収めて、で、ウクライナが屈服するような事態になり、プーチンが権力をさらに固めるなんていうことが起こればなんですが、これこそ、習近平がですね、だったら俺も台湾でやってやるっていう気持ちを起こさせる力になるんじゃないかってことなんです。なぜロシアを支援してはいけないのかというのはこの観点からも私は明らかだと思っていて日本の安全保障というものをしっかり考えるんであれば今はロシアが敗れプーチンが断罪されロシア帝国が解体に向かうようなその事態が最も好ましいんだということをですね、えー、改めて確認しておきたいと思います。必ずやろう日本最高浅香豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよ合わせてお願い申し上げます